இந்த காலவேளையில் இந்த ஆராதனை கடந்து வந்திருக்கிற உங்களை எல்லாரையும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் கடந்து வர தேவ நமக்கு கிருவை தந்தார் இந்த மா அவர் நமக்கு பாராட்டின அவருடைய கிருபை அவர் நம்மை நடத்தின எல்லா பாதைகளில் நினைத்துவார் இந்த காலவேளையில் நம்மை மறவாத அந்த ஆண்டு வரை உள்ளத்தின் ஆழத்திருந்து அவரை நோக்கி பார்ப்போமா எல்லாருமாக இருக்கிற இடங்களில் ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் இந்த மாதத்தின் கடைசி வாரத்தில் நம்மை கொண்டு வந்து நிலைநிறுத்திருக்கிறார் நம்மளோடு கூட இந்த மாதத்தை ஆரம்பித்த எத்தனையோ மக்கள் இந்த நாளில் இல்லை ஆனாலும் தேவன் கிருபையாய் ஈவாய் தயவாய் நம்ம இம்மட்டும் கடந்து வர அவர் கிருபை தந்தார் அல்லவா உள்ளத்து நாளத்திலிருந்து அவருடைய முகத்தை நம் நோக்கி பார்ப்போமா எல்லாருமாக இருக்கிற இடங்களிலே கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை நேசிக்கிறதா நல்ல தகப்பனே இந்த நல்ல காலை விளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா ஒருவசியாய் உங்க முகத்தை நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் அன்றுவரே இந்த கடைசி வாரத்திலே உங்க பாதத்தில எங்களை கொண்டு வந்து நிலை நிறுத்தினீரே அதற்காக ஸ்தோத்ரம்பா நீர் எங்களுக்கு பாராட்டி நம்முடைய கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்ரம் நீர் எங்களை நடத்தி வந்த எல்லா உங்களோட பாதைகளுக்காக ஸ்தோத்ரம்பா உரிமை பொழுதும் எங்களை கைவிடாதபடி உங்களை நித்திய கிருபைகளுடன் கத்த நீர் எங்களுக்கென்று இறங்க நீரே அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் வாக்கு தத்தம் பண்ணின தேவன் நீர் வாக்கு மாறாதவராய் இன்றைக்கும் நீர் எங்களோடு கூட ஜீவித்து கொண்டிருக்கிறபடியால் நாங்கள் உங்களை நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா வானமும் பூமி மொழிந்து போனாலும் உங்க வார்த்தைகள் ஒரு ஒரு பாயிலும் அண்டு ஒரு ஒழிந்து போவதில்லை என்று சொன்ன உங்களோட வார்த்தையின்படியாக எல்லா எதிர்மறையான சூழ்நிலை மத்திலும் அன்றுவரே நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறவராக இருந்து எங்களை பலப்படுத்தி கொண்டு இருக்கிறீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரங்கத்தாவே நான் உன்னை விட்டு விலகுதும் இல்லை உன்னை கைவிடுதும் இல்லை என்று சொன்ன தேவன் அன்றுவரே ஒரு இமை பொழுது எங்களை கைவிடாதவாறு உன்னை நித்திய கிருபைகளுடன் எங்களை நடத்தி கொண்டு இருக்கிறீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்பா ஏசப்பா நீர் எங்களுக்கு பாராட்டி வருகிற உன்னை கிருபைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் உடைய இறக்கத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் உங்க தாய்வுக்காக ஸ்தோத்திரம் பா உடைய காரணத்துக்காக ஸ்தோத்திர ராஜா இம்மட்டும் நாங்கள் நிலைத்து நிற்க எங்களுக்கு கிருப கொடுத்தீங்களே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அன்றுவரே உங்களுடைய அன்பை விட்டு நாங்கள் பிரிந்து போகாதபடிக்கு உங்களுடைய அன்பிலே நாங்கள் பூரணப்படும் அன்றுவரே எதிர்மறையான சூழ்நிலைகளில் அன்றுவரே ஏன் எதற்காக வாழணும் என்ற எண்ணம் வரும்பொழுதெல்லாம் அன்றுவரே நீர் எங்களோடு கூட இருந்து ஏதோ இருக்கிறவராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் எங்களை தைரியப்படுத்தி எங்களை உற்சாகப்படுத்தி எங்களோட சோர்வுகளை மாற்றி உமக்குள்ளாக எங்களை பலப்படுத்திட்டீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்பா இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லையும் நாங்கள் வீட்டிலே நாங்கள் இருந்து தரிக்கிறதான வேலையில கூட உமோடு செலவிட நேரங்கள் எங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்தீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்பா அதிகாலை நேரங்களிலும் உங்களோட முகத்தை நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு கிருப கொடுத்தீங்களே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்க வார்த்தையின் மண்ணாவை நாங்கள் உட்கொள்ளும்படியான கிருபைகளை கத்திர எங்களுக்கு தந்தீங்களே அதற்காக ஸ்தோத்திரம்பா அடுவரே இது கடைசி காலத்துல நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஐயா கடைசி மணி நேரங்களில நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் உங்களோட வார்த்தைகள் எல்லாம் நிறைவேறி கொண்டிருக்கிற காலகட்டத்துல நாங்கள் கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஐயா அடுவரே இந்த கால வேளையில நீர் உங்களோட வல்லமை வெளிப்படும்படியான காரியங்களை எங்களுக்கு செய்ய வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்க போடும் நீங்க போகும் இந்த லேசான உபத்திரங்களை குறித்து நாங்கள் கவலை கொள்ளாதவாறு வர்ற போகிற ராஜாதி ராஜவாகி உண்மை நாங்கள் சந்திக்க ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் காணப்பட அண்டவரே எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் நீர் கிருபை பலன் தந்திரல வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா அண்டவரே காலம் இனி செல்லாது பக்தன் சொன்னது போல கடைசி நிமிஷத்திலும் கடைசி மணி நேரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்களை ஒரு விஷயம் உங்களுடைய அன்பின் கயிற்றினால் எங்களை இருக கட்டி எங்களை கிறிஸ்துக்குள்ளாய் இன்னும் ஸ்திரப்படுத்த வேண்டுபடியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர நாங்கள் சோர்ந்து விடக்கூடாதப்பா இலக்கறுத்து விடக்கூடாதப்பா உங்க பலத்தினால் எங்களை தாங்கிக் கொள்ள வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஐயா அண்டவரே இது என்றைக்கு முடியும் ஒவ்வொரு உள்ளங்களுக்கு சிக்கரத்தில் ஒரு முடிவை நீர் தந்தும் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்க இந்த கால வேளையில் எங்களோட தேசத்துக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா இந்த கொரோனா தொற்று நாள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற எங்களோட மக்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர உடைய கரை நீட்டப்படட்டும் ஐயா உங்களோட புய வெளிப்படுத்தப்படட்டும் பா தேவனே இந்த கால வேளையில நீர் எழுந்தருள வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயற்கைக்க பார்ப்பட்ட ஒரு வல்லமை நீர் வெளிப்படுத்த வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவர உங்களோட சுகமாக்கும் வல்லமையை வெளிப்படுத்துவீராக விடுவிக்கிறோம் உடைய கரம் அண்டவரை ஒவ்வொரு மூல முடுக்குகளும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மீது உங்களோட கரத்தை நீர் வைத்து நீர் தொட்டு சுகமாக்க வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் 
ஒவ்வொரு மாநிலங்களில் தொற்று பரவாத படிக்கு கத்தர் நீர் வேலி அடைத்து காத்து கொள்ளுங்கப்பா உலகம் முழுவதும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் அன்று அற்புதங்களை செய்வீராக தொட்டு சுகமாக்குவீராக வேதனைகளை மாற்றுவீராக அங்கலாய்ப்புகளை மாற்றுவீராக ஒவ்வொருடைய கண்ணீரை துடை தருளுங்கப்பா அன்றுவரே அடுத்த வேலைக்கு என்ன செய்யணும் என்று அறியாமல் திகைத்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு குடும்பத்தை நீர் கண்ணோக்கி பாருங்கப்பா நான் கத்தர் நான் மாறாத வரு நீங்க சொன்னீங்களப்பா ஒரு போது நீர் கைவிடாத ஒரு தேவனா நீ இருக்கிறபடியா அன்றுவரே நம்ம என்ன பிள்ளைகளை நீர் ஒரு நாளும் வெட்கப்படுத்த மாட்டீங்களப்பா இந்த கால வேலையில ஒவ்வொரு மார்போடு அரவணைத்து தைரியப்படுத்துங்கப்பா நீங்க ஒரு சாக படுக்க படுத்துங்க ராஜா எல்லா சோர்வுகளை மாற்றுங்கப்பா எல்லா இலக்கறுப்புகளை மாற்றுங்க தேவனை மாத்திர இருக பற்றி கொள்ள கிருபை செய்யுங்க வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் வேலைக்காக தவிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அவரவரு படிப்புக்கு ஏற்றவாறு வேலைகளை உண்டு பண்ணி தாங்கப்பா திருமண திருமணத்துக்கு காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற வரங்களை உருவாக்கி கொடுங்க ராஜா தேவரே அங்கலாய்க்குகிற ஒவ்வொரு உள்ளங்களை இந்த கால வேலையில நீர் தொட்டு சமாதானப்படுத்துவீராக ஆறுதல் படுத்துவீராகப்பா இது எப்போது முடியும் எப்பொழுது என் காரியம் கை கூடும் என்று அங்கலாய்க்கிற ஒவ்வொரு உள்ளத்தையும் மார்போடு அரவணைத்து கொள்ளுங்கப்பா நீரே வழியப்பா நீரே சத்தியம் அப்பா நீரே உட மக்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கு எல்லாமா இருக்கிறபடியால் இந்த கால வேலையில நீர் எழுந்தருளுங்கப்பா உடைய கரத்தை நீட்டுங்கப்பா நீர் எங்கள் மேல் நினைவா இருக்கிற தேவன் என்பதை ஒவ்வொரும் புரிந்து கொள்ளும்படியான காரியங்களை செய்யுங்கப்பா உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்று சொன்ன தேவன் இருக்கிறவராய் நீர் இருந்து பெரிய காரியங்களை செய்யும் சோர்வுகளை மாற்றும் இலக்கறிப்புகளை மாற்றும் உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் சீக்கிரத்திலே ஆலயத்திலே கடந்து வந்து உம்மை துதித்து உம்மை ஆராதிக்க அதற்குண்டான வழிவாசல சீக்கிரத்தில் என் தேவன் திறந்து கொடுக்க வேண்டும்படியா சொல்லிக்கிறோம் தடைப்படுகிற எல்லா பொல்லாத கிரியைகளை இயேசுவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினால சபித்து நிர்மூலமாக்குகிறோம் இந்த கொரோனா என்ற தொற்று நோய் அந்த ஆவியை நாங்கள் சபிக்கிறோம் ஆண்டு இயேசுவின் நாமத்தினால இவ்வளவு அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினால ஓ இவ்வளவு வல்லமை உள்ள நாமத்தினால அது இல்லாமலே போகும்படியாய் எந்த ஏவன் தம்முடைய கரத்தை நீட்ட வேண்டும்படியா நாங்கள் சபிக்கிறோம் நாமத்தை நீர் மகிமைப்படுத்தும் எல்லா துதிகான மகிமையும் நாங்கள் செலுத்துகிறோம் இப்பொழுது நாங்கள் பாடுகிற ஒவ்வொரு பாடல்களிலும் அபிஷேகத்தை விளங்க பண்ணுங்க ராஜா நான் பாடும் பொழுது என் உதடுகளும் நீர் மீட்டுக் கொண்டு ஆத்துமாவும் எம்பெருத்து மகிழ உதவி செய்யுங்கப்பா எங்களே மறந்து இந்த கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்திலே ஆராதிக்க கத்திரங்களுக்கு கிருவை பலன் தந்தரல வேண்டுபடியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் பாடுகிற இசைக்குறை வாசிக்கிற எங்களையும் மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க ராஜா ஒவ்வொரு உள்ளத்துக்கு ஏற்றதாய் விளங்கும்படியாக ஓ பர்சு தாவியானவர் அன்று வரை நீர் அசைவாட வேண்டும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் செய்தி கொடுக்கிற தாசனை மறைத்து நீங்க பேசுங்க இந்த கால வேலையில இந்த ஆராதனையில நீங்க மகிமைப்படும்படியான காரியங்களை செய்யுங்க எல்லா தடைகளை எடுத்து போடுங்க ராஜா உங்களை நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி கொள்ளுங்க ஈசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே அமேன் தொடர்ந்து இந்த காலவேளையிலே பாடல்களை பாடி அனருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பழைய பாடல் தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவள் ராஜா நான் அதே தினம் யோசிப்பவள் எதினால் எதினால் நீர் என்னோடு வருவதினால் தேவன் நம்மோடு வருவதனால் தான் நாம் விசேஷித்தருளாய் காணப்படுகிறோம் இந்த காலவேளையிலே மேக ஸ்தம்பத்தை கொண்டு நம்மை பாதுகாத்து வழி நடத்துகிற தேவனை இந்த காலவேளையில் உள்ளத்து நாளத்திலிருந்து அன்னவரை பார்த்து நாம் கேட்பாடுவோம் விசேஷித்தவள் ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்ப 
ஆண்டவள் தேவா நானே தினால் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் தினம் யோசிப்பவள் எதினால் இது எதினால் நீர் என்னோடு வருவதினால் எதினால் எதினால் நீர் என்னோடு என்னோடு வருவார் அது போதும் என் வாழ்விலே தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவள் ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவள் தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவள் ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவள் எதினால் எதினால் என்னோடு வருவதினால் எதினால் எதினால் என்னோடு வருவதினால் தாகம் கொண்ட தெய்வ ஜனம் வானம் பார்க்குது ஆவல் கொண்ட கண்மலையும் கூட செல்லுது தாகம் கொண்ட தெய்வ ஜனம் வானம் பார்க்குது ஆவல் கொண்ட கண்மலையும் கூட செல்லுது என் ஏக்கமெல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பார் சந்தோஷம் நான் காணுவேன் என் ஏக்கமெல்லாம் என் தேவன் தீர்ப்பார் சந்தோஷம் நான் காணுவேன் தேவா நான் எழுதினால் விசேஷித்தவள் ராஜா தினம் யோசிப்பவள் தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவள் எதினா எதினா நீர் என்னோடு வருவதினா எதினா எதினா நீர் என்னோடு வருவதினா வாழ்க்கையில் கசப்புகள் கலந்திட்டாலும் பாசமுள்ள ஒரு மரம் கூட வருது வாழ்க்கையில் கசப்புகள் கலந்திட்டாலும் பாசமுள்ள ஒரு மரம் கூட வருது மாறாவின் நீரை தேனாக மாற்றும் என்னேசர் என்னோடு மாறாவின் நீரை தேடாக மாற்றும் என்னேசர் என்னோடுண்டு தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவள் ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவள் தேவா நான் எதினால் விசேஷித்தவள் ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவள் எதினா நீர் என்னோடு வருவதினா எதினா எதினா நீர் என்னோடு வருவதினா அன்பான தேவன் என்னோடு வருவார் அது போதும் என் வாழ்விலே என்னேக்கமெல்லாம் தீர்ப்பார் சந்தோஷம் நான் காணுவே மாறாவி நீரை தேனாக மாற்றும் என்னை சர் என்னோடு மாறாவி நீரை தேனாக மாற்றும் என்னை சர் என்னோடு தெய்வா நான் எதினால் விசேஷித்தவள் ராஜா நான் அதை தினம் யோசிப்பவள் 
देवा नाने दी नाल विशेषितवे राजा नाना दे दी नम योसी पवे ये दीना ये दीना इरेनोल वरु वरीना ये दीना ये दीना इरेनोल वरु उम्मीद उलोड़ी உலகம் நம்மள பார்த்து ஒருவேளை பைத்தியக்காரன் பைத்தியக்காரி என்று சொல்லும் நான் நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் இந்த உலகத்தில் இருப்பவர் நம்மோடு கூட இருப்பவர் பெரியவர் என்று சொன்னது போல நம்மை ஒரு நாளும் வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார் நம்மை மறவாத ஒரு தேவனவர் என்னில் நினைவாய் இருக்கிற தேவனவர் இந்த காலவெளிலே அவரை பார்த்து நாம் சொல்வோமா என்னை மறவாதவரே எந்த நினைவானவரே உம்மை நான் நம்புவேனையா உயிருள்ள நாளெல்லாம் உம்மை நம்புவே मर मरवे मरवे मुखते मरेता मुन की तीर कड़ा 
நடக்கும் போது இனியில் நடக்கும் போது மூலவே நடப்பேன் தண்ணீரை கடக்கும் போது உன்னுடன் இருப்பேன் அக்கினியில் நடக்கும் போதும் கூடவே நடப்பேன் என்னை பார்த்து சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் என்னை மறவாதவர் என்னில் நினைவானவர் உண்மை மாத்திர நம்புவேனே செய்யா என் உயிர் எனக்குள் இருக்கிற வரைக்கும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நான் கடந்து போகிற எல்லா அனுபவங்களிலும் அண்டவரே நீங்க என்னோடு கூட இருக்கிறீங்க அந்த உணர்வை எனக்கு எப்பொழுதும் தந்து உண்மை மாத்திர நம்புகிற அந்த மேலான பாக்கியத்தை எனக்கு தாங்க என்று சொல்வோம் அந்த காலவெளியில அவர் ஒரு நாளும் நம்மை கைவிடவே மாட்டார் ஒரு இமை பொழுதுக்கு நம்மை கைவிடாத தேவனவர் நம்மேல் நினைவாயிருக்கிற தேவனவர் எல்லா நிலைகளிலும் நாம் கடந்து போகிற எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நம்மேல் நினைவாயிருக்கிற ஆண்டவர் அவர் தான் உங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் பதில் கொடுக்கிற தேவன் அவர் தான் இந்த காலவெளியில் அவரை மாத்திரம் நோக்கி பாருங்க நமக்கு ஒரு நேசர் இருக்கிறார் எனக்கு ஒரு நேசர் உண்டு அவர் தான் நேசுராஜன் எனக்கு ஒரு புகழிடம் உண்டு அவர் தான் நேசுராஜன் எதிர்மறையான சூழ்நிலைகள் அவரை பார்த்து நாம் சொல்ல வேண்டிய காரியம் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் உனக்கு உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிற ஆண்டவர் அவர் தான் இந்த காலவெளியில் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில நெருங்கி அவர் இருக பற்றி கொண்டு அவருக்காய் நாம் எழும்பி பிரகாசிப்போம் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்வோமா எனக்கு ஒரு நேசர் உண்டு அவர் தான் நேசுராஜன் எனக்கு ஒரு புகழிடம் உண்டு அவர் தான் என் நேசு இந்த காலவெளியில சந்தோஷமாக தேவன் சீக்கிரத்திலே நமக்கு ஒரு வெற்றியை தந்து தம்ம நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போறோம் சந்தோஷமாய் நாம் பாடுவோம் ஒரு புகலிடம் உண்டு அவர் எனக்கு ஒரு நேசர் உண்டு அவர் எனக்கு ஒரு புகலிடம் உண்டு அவர் சுராஜா அவர் நல்ல வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் வேதனைகளை அவர் பார்க்கிறார் என் கண்ணீரையும் அவர் காண்கிறார் வேதனைகளை அவர் பார்க்கிறார் என் கண்ணீரையும் அவர் காண்கிறார் பதிலை தருகிறார் ஏற்ற நேரத்தில் பதிலை தருகிறார் பதிலை தருகிறார் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் அவர் செட்டையின் நிழலில் ஆறுதலே அவர் செட்டையின் மறைவில் ஆரோக்கியமே அவர் செட்டையின் நிழலில் ஆறுதலே அவர் செட்டையின் மறைவில் ஆரோக்கியமே ஏற்ற நேரத்தில் சுகத்தை தருகிறார் ஏற்ற நேரத்தில் சுகத்தை தருகிறார் சுகத்தை தருகிறார் 
வல்லவ வல்லவ அன்பு நிறைந்தவ அவர் நல்லவ சர்வ வல்லவ அன்பு நிறைந்தவ அவர் இடது கை என் தலையின் கீழே அவர் வலது கருத்தினால் என்னை அணைத்து கொள்கிறார் அவர் இடது கை என் தலையின் கீழே அவர் வலது கருத்தினால் என்னை அணைத்து கொள்கிறார் ஏற்ற நேரத்தில் ஆற்றி தேற்றுவார் ஏற்ற நேரத்தில் ஆற்றி தேற்றுவார் ஆற்றி தேற்றுவார் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் என் அலைச்சல்களை அவர் பார்க்கிறார் என் கண்ணீரை கணக்கிலே வைத்து கொள்கிறார் என் அலைச்சல்களை அவர் பார்க்கிறார் என் கண்ணீரை கணக்கிலே வைத்து கொள்கிறார் ஏற்ற நேரத்தில் உதவி செய்கிறார் ஏற்ற நேரத்தில் உதவி செய்கிறார் உதவி செய்கிறார் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் கத்தருக்காக நீ பொறுமையாயிரு அவர் பலத்த கருத்துக்குள் அடங்கீரு கத்தருக்காக நீ பொறுமையாயிரு அவர் பலத்த கருத்துக்குள் அடங்கீரு ஏற்ற நேரத்தில் உன்னை உயர்த்துவார் ஏற்ற நேரத்தில் உன்னை உயர்த்துவார் உன்னை உயர்த்துவார் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர் அன்பு நிறைந்தவர் எனக்கு ஒரு நேசருண்டு அவர் தான் எனக்கு ஒரு புகலிடம் உண்டு அவர் எனக்கு ஒரு நேசருண்டு அவர் நன்றி இந்த காலவிடல அன்று ஒரு பார்த்து நாம் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையில வந்து நாம் சொல்ல வேண்டிய காரியம் எனக்கு ஒரு நேசர் உண்டு அவர் தான் ஏசு ராஜா எனக்கு ஒரு புகலிடம் உண்டு அவர் தான் என் ஏசு நம் கடந்து போகிற எல்லா பாதையிலும் நம்முடைய அலைச்சல்கள் நம்முடைய கண்ணீரை ஒவ்வொரு நம்முடைய ஒவ்வொரு நாளும் நம் கடந்து போகிற எல்லா அனுபவங்களிலும் தேவன் நம்மோடு கூட தான் இருக்கிறார் நம் சோர்ந்து போக வேண்டாம் நம் இலக்கறுத்து போக வேண்டாம் இந்த க கடைசி சரணத்தில் நான் பாடு நாம் பாடினது போல கத்தருக்காக நீ பொறுமையாயிரு அவர் பலத்த கரத்தில் அடங்கியிரு ஏற்ற நேரத்தில் உன்னை உயர்த்துவார் நிச்சயமாகவே அவர் நம்மை உயர்த்துகிற தேவன் அவர் ஒரு நாளும் நம்மை கைவிடாத ஒரு தேவன் அவர் ஒரு இமை பொழுதுக்கு நம்மை கைவிடவே மாட்டார் எவ்வளோதான் பாடுகளும் பிரச்சனைகள் மத்தியிலே நாம் கடந்து போனாலும் எவ்வளோதான் எதிர்மறையான சூழ்நிலை மத்தியில் நாம் கடந்து போனாலும் அவர் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை வழுவாதபடி ஓ நம்மை மறவாதபடி என்னாலும் நம்மை நினைக்கிற ஒரு தேவன் அவர் இந்த காலவெளியிலே சோர்ந்து போயிருக்கிறதான தேவ பிள்ளையே அவருடைய பலத்த கரத்தில் மாத்திர நீ அடங்கியிரு ஏற்ற வெளியில் உன்னை உயர்த்துகிற தேவன் நிச்சயமாக உங்களை உயர்த்தி உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துக அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் இந்த காலவெளியில் இருக்கிற இடங்களில் எல்லாருமாக அவருடைய முகத்தை நாம் நோக்கி பார்ப்போமா நம்ம ஒரு போதும் மறவாத ஒரு தேவன் அவர் இந்த ஆராதனை நிலையோடு கூட இந்த பாடலை பாடி இந்த ஆராதனை நாம் முடிக்க போகிறோம் அன்றவர் நம்மை ஒரு போதும் மறவார் இயேசு என்னை மறவார் ஒரு இமை பொழுதும் என்னை மறவாமல் என்னை உருவாக்கிய என் இயேசு 
என்மேல் நினைவாயிருக்கிறவராயிருக்கு
மிகவும் கடினமான ஒரு பாதை என்று அநேகர் நீங்க கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த காலவிடையில் ஆண்டவர் உங்களை என்னையும் பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம் நான் உங்களை மறவாமல் ஒரு இமை பொழுதிலும் நான் உங்களை மறவாமல் உங்களை உருவாக்கின தேவன் நான் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக எல்லா எதிர்மறையான சூழ்நிலைகளின் மத்திலும் நம்மை மறவாத தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறபடியால் அழைத்தவர் நம்மை மறந்திட மாட்டார் அபிஷேகம் செய்தவர் ஒரு நாள் நம்மை மணி மர மறக்கவே மாட்டார் இந்த காலவெளியில் அவருடைய கரங்களில் நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் எல்லா காரியங்களையும் ஆண்டோருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுப்போம் எதை குறித்து நாம் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எதை குறித்தும் நான் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்களையும் என்னையும் அழைத்த ஆண்டவர் அவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவர் முற்றும் முடிய நடத்த அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் எல்லாவற்றுக்கு மேலாக நமக்கு பரிசு தாவியானவரை நமக்குள்ளவர் தந்திருக்கிறபடியால் நம் தைரியமாய் தைரியமாய் அவருடைய முகத்தை நாம் நோக்கி பார்ப்போம் ஒரு போதும் நம்மை கைவிடாத தேவன் அவர் என்னை ஒரு போதும் அவர் என்னை விட்டு விலகாமல் இருக்கிற தேவன் அவர் எப்பொழுதும் என்னோடு கூட வாசமா இருக்கிற அந்த பரிசு தாவியானவரை நாம் இருக பற்றி கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய சமூகத்தின் சந்தோஷத்தினால் நாம் நிரப்பப்படும்படியாக அவருடைய கரங்களிலே நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் தேவ பிள்ளையே நீ கடந்து போகிற அனுபவத்தை குறித்து ஏதோ புதுமை என்று நீ திகைக்க வேண்டாம் ஏதோ புது நான் எனக்கு மாத்திரம் தான் இந்த பாதை என்று உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவரை மாத்திரம் இருக பற்றி கொண்டு அண்டவரே உமக்காக மாத்திர நான் வாழ்வேன் என்று சொல்லி அவருடைய கரத்தில் முற்றிலுமாய் நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்க பரிசு தாவியானவர் சகல வித ஆறுதலின் தேவன் அவர் நம்மை தேற்றுகிற தேவன் அவர் ஒரு போதும் நம்மை வெட்கப்படுத்தவே மாட்டார் இந்த காலவெளியில் அந்த அன்பை நினைத்தவாறு எல்லாருமாக ஆண்டவரை பார்த்து நான் சொல்வான் ஆண்டவரே நான் சோர்ந்து போக மாட்டேன்ப்பா நான் இலக்கரித்து போக மாட்டேன் ஆண்டவரை உமக்காக மாத்திரம் நான் எழும்பி பிரகாசிப்பேன் எல்லா சூழ்நிலை மத்திலும் உங்களுடைய அன்பை நான் புரிந்து கொண்டு இன்னும் நான் உமக்காய் எழும்பி நிற்க எனக்கு கிருப தாங்கப்பா என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய கரத்தில் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போமா எங்களை நேசிக்கிறதா நல்ல தகப்பனே இந்த நல்ல காலவேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இம்மட்டுமாக எங்களோட ஆராதனையில் நீங்கள் மகிமைப்பட்டீங்களே அதற்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா நாங்கள் பாடின ஒவ்வொரு பாடல்களுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரை நாங்கள் உணர்ந்து பாட எங்களுக்கு கிருப கொடுத்தீங்களே அதற்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா ஆம்ராஜா ஒவ்வொரு பாடல்கள் மூலமாக அன்றுவரே நாங்கள் உமோடு கூட உறவாடுகிற அந்த மேலான ஐக்கியத்தை எங்களுக்கு உருவாக்கி கொடுத்தீங்களே அதற்காக ஸ்தோத்திரம்ப்பா இந்த கால வேளையில் ஒவ்வொரு கேட்கிற ஒவ்வொரு உள்ளங்கள் இதை பார்க்கிற உள்ளங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படும்படியாக அவரவருடைய பாரங்கள் லகுவாக்கப்படும்படியாக அவரவருடைய வேதனைகள் மறையும்படியாக இந்த கால வேளையில் உண்டு கரம் ஒவ்வொரையும் தொட வேண்டும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயற்கைக்கு பார்ப்பட்ட ஒரு வல்லமை தொடட்டும் ஐயா அன்று நீரே உன் பிள்ளைகளை ஆறுதல் படுத்துங்க தைரியப்படுத்துங்கப்பா சோர்வுக்குள் உண்டு பண்ணுகிற பொல்லாத சத்ருடைய கிரியைகளை இயேசுவின் அதிகாரம் உள்ள நாமத்தினால சபித்து நிர்மூலமாக்குகிறங்கத்தாவே இந்த கால வேளையில் ஒவ்வொரு விசுவாச மக்களை நீர் பலப்படுத்துவீராக நீர் உற்சாகப்படுத்துவீராக நீர் தைரியப்படுத்துவீராகப்பா உமோடு கொடுக்கிற வாழ்கிற அந்த மேலான வாழ்க்கைக்கு 
இன்னைக்கு நேராய் ஒவ்வொரு நீ நடத்த வேண்டும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த ஒவ்வொரு பாடல்கள் மூலமாக அவருடைய வாழ்க்கை கட்டப்படும்படியாக அந்த உரை உண்மைக்கு உங்களோட வருகைக்கு எதிர்நோக்கி காத்திருக்கக்கூடிய மக்களாய் மாற கத்தர் நீர் அனுகிரகம் பாராட்ட வேண்டும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த உரை மட்டுமாக எங்கள் ஆராதனையில் நீங்கள் மகிமை அடைந்தீங்களே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா அந்த உரை எங்களிடத்துல ஒன்றும் இல்லை ராஜா அந்த உரை எல்லாவற்றையும் அந்த உரை எல்லாவற்றையும் கொண்டு நிரப்புகிற ஆண்டவரால் எல்லாம் ஆகும் என்று அறிந்து உங்களுடைய கரங்களில் எங்களை தாழ்த்தி நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா தொடர்ந்து நீர் நடத்துவீராக அந்த உரே இந்த ஆராதனையில் நீங்கள் மகிமைப்படுங்க இப்பொழுது உங்களோட வார்த்தையை கேட்க நாங்கள் வந்திருக்கிறோம்ப்பா எங்களோடு கூட நீங்கள் பேசுங்க ராஜா அடியானை மறைத்து நீங்க வெளிப்படுங்க மெல்லிய சத்தத்தை எங்க செவிகளில் துணிக்க பண்ணுங்க ராஜா அண்டவரே உடைய பிரசனத்தினால எங்களை நிரப்புங்க அண்டவர உடைய வார்த்தை என்னும் அண்ணாவை நாங்கள் உட்கொள்ளும் பொழுது அண்டவரே எங்களுடைய அண்டவரே எங்களுடைய முழங்கால்கள் ஸ்திரப்படும்படியாக கத்தர் எங்களை நீர் பலப்படுத்த வேண்டும்படியா நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் உடைய மெல்லிய சத்தம் எங்களுடைய செவிகளில் துணிக்க பண்ணுங்க ராஜா உடைய மெல்லிய சத்தத்தை எங்களுடைய செவிகளில் துணிக்கப்படுத்தி அண்டவரே எங்களை தைரியப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி மகிமைப்படுத்தும்விசுவாச மக்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலே உங்களை இந்த நேரலையிலே சந்திப்பதில் அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நாம் நேருக்கு நேராய் முகமாய் பார்க்க முடியாவிட்டாலும் ஒரு நாளும் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் உங்கள் குடும்பங்களுக்காக தனித்தனியே உங்கள் பெயரை சொல்லி ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்காக உங்களுடைய சுகத்திற்காக ஜபிக்கிறேன் தேவந்தாமே உங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரம் அனைத்தையும் அவர் பாதுகாத்து கொள்வாராக நாட்களிலே அதிகமான பொருளாதார நெருக்கடி அதிகமான தேவைகள் அதிகமான பிரச்சனைகள் இப்போ எல்லாவற்றின் மத்தியிலையும் கரம் பிடித்த கர்த்தர் அவர் நமக்கு உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் வாக்கு பண்ணினவர் ஒரு நாளும் வாக்கு மாறாதவர் அவர் சொன்ன வார்த்தை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதில்லை எங்கு பார்த்தாலும் ஒவ்வொரு வாரம் சொல்வது போல அதிகமான துர்ச்செய்திகளை கேட்கிறோம் அநேக ஊழியர்கள் மறித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதே வட சென்னையில் சில ஊழியர்கள் மறித்து போனார்கள் ஆனாலும் தேவன் நம்முடைய அவருடைய பலத்த கரத்துக்குள்ளே உங்களையும் என்னையும் அவர் பாதுகாப்பாராக நம்முடைய ஜீவன் அவர் கரத்தில் இருக்கிறது எனவே ஒரு பழைய பாடல் அங்கும் இங்கும் நோய்கள் பரவி வந்தாலும் அவர் அடைக்கலமானாரே எனவே எல்லா இடங்களிலும் நோய்கள் பரவி வந்தாலும் படித்தவர்கள் செல்வந்தர்கள் இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய முதலாளிகள் இத்தனையோ பேர் இந்த வியாதியிலே மறித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் கர்த்தர் உங்களுக்கு எனக்கும் அவர் பாராட்டின சொல்லி முடியாத இவுகளுக்காக நன்றி சொல்லுவோம் நம்முடைய பலவீனங்களுக்கு மத்தியில் நம்முடைய குறைவுகளுக்கு மத்தியில் நாம் அவரை மறந்தாலும் அவர் நம்மை மறவாதவர் நாம் பாடுவது போல மறவார் ஒரு நாடு நம்மை மறக்க மாட்டார் ஏனென்றால் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் நம்மை கரம் பிடித்தவர் உண்மை உள்ளவர் இந்த நாளிலே அன்பான தேவ பிள்ளைகளே உங்களை திரும்பமாக சொல்லுகிறேன் அதிகமாய் ஜெபியுங்கள் அதிகமாக வேதத்தை தியானம் பண்ணுங்கள் இந்த நாட்களில் அடைக்கப்பட்ட ஒரு சுவருக்குள் இருந்தாலும் வேதம் சொல்கிறது கர்த்தருடைய வார்த்தை அடைபட்டிருக்கவில்லை எனவே நோவா அந்த பிழையில் அடைபட்டிருந்தார் தேவனும் அவனோடு கூட அந்த பே அந்த பிழைக்குள் இருந்தார் எனவே இந்த நாளில் உங்களோடு கூட தேவன் இருக்கிறார் உங்கள் நிலைகளை அறிவார் உங்கள் சூழ்நிலைகளை அறிவார் எல்லாவற்றையும் அறிவார் மனிதனுக்கு சொல்லித்தான் தெரியும் நம்முடைய நம்மை படைத்தவருக்கு சொல்லாமலே எல்லாரும் தெரியும் தொடர்ந்து ஊழியத்திற்காக ஜெபியுங்கள் ஊழியக்காரர்களுக்காக ஜெபியுங்கள் ஆண்டவர் நல்ல சுகம் பலன் தரும்படியாக உங்கள் ஜபத்தில் நினைவு கூறும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இந்த நாளில் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதி நான்காம் வசனத்திலிருந்து சில சத்தியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடிய விரும்புகிறேன் இன்றைக்கு நாம் சோர்ந்து போயிருக்கிறோம் அடிக்கடி நமக்குள்ள ஒரு கேள்வி இவ்வளோ ஜெபிக்கிறோமே இப்படி ஆண்டவர் எத்தனையோ தேவ மனிதர்கள் இரவும் பகலும் கதறி அழுது தேசத்திற்காக ஜபிக்கிறார்களே தேவன் ஜபங்களை கேட்கவில்லையோ தேவன் மறந்து போனாரோ இல்லை என்பான்களே அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டவர் சொன்னதை செய்கிறவர் நம்பிக்கைக்குரியவர் 
நம்பத்தகுந்தவர் இந்த நாளிலே ஒரு பழைய வசனம்தான் ஆனால் திரும்ப ஆவியானவர் தினை போட்டுகிறார் உபாகமத்து புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதி நான்காம் வசனம் அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்கிறது சகல ஜனங்களை பார்க்கலும் நீ ஆசுவதிக்கப்பட்டிருப்பாய் அன்பானவளை இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு பக்கம் வறுமை ஒரு பக்கம் ஏழ்மை ஒரு பக்கம் வேலை இல்லை ஒரு பக்கம் அடிப்படை தேவைகள் சந்திக்கப்பட முடியவில்லை அநேக தேவனுடைய பிள்ளைகளோடு அதாவது அந்த மாதத்தினுடைய வீட்டு வாடகை கூட கொடுக்க முடியாது அநேக பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இதற்கு மத்தியிலே தேவன் சொல்கிறார் சகல ஜனங்களை பார்க்கிறோம் தேசத்தில் வாழ்கிற நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ஜனங்களை பார்க்கிறோம் நீ ஆஸ்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் இது சாத்தியமா அன்பு கூறியுள்ள சொன்னவருக்கு ஒரு கோடி வழிகள் தெரியும் அவர் சொல்கிறார் சகல ஜனங்களை பார்க்கலும் தேசத்திலே பணம் படைத்தவர்கள் அறிவாளிகள் மேதாவிகள் அந்த பூமியிலே எதையும் சாதிக்க முடி சாதிக்கக்கூடியவர்கள் அன்பானுடைய வாய்ச்சொல் இப்படிப்பட்ட பணபலம் அறிவு பலம் ஆள்பலம் எல்லாம் படைத்தவர்கள் ஆனால் அவைகளுக்கு மத்தியில் ஒன்றுமில்லாத அன்புக்குள்ள பணபலம் இல்லை ஆட்கள் பலம் இல்லை சொல் பலம் இல்லை ஆனாலும் தேவன் சொல்கிறார் சகல ஜனங்களை பார்க்கலும் இந்த நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி ஜனங்களை பார்க்கலும் நீ இந்த தேசத்தில் ஆசிக்கப்பட்டிருப்பாய் இது எப்படி சாத்தியம் இதை பேசும் போதே கேட்கும் போதே அதாவது நீ இப்படி நினைக்கலாம் அவர் எதோ சொல்லுகிறார் இல்லை என்பானே சொன்னவர் இன்றும் ஜீவிக்கிறார் அவர் சொன்னார் நான் நேற்றும் இன்றும் நின்றும் மாறாதவர் அன்பானே அவருடைய வாக்கு தத்தங்கள் ஒரு நாளும் மாறுவதில்லை ஒரு வாக்கு தத்தங்கள் பொய்யுறுவதில்லை அவர் இன்றைக்கும் ஜீவிக்கிறார் ஒருவேளை உங்கள் சூழ்நிலைகள் உங்கள் சூழ்நிலையும் என் சூழ்நிலைகளும் நம்முடைய மனம் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் நான் பலமுறை சொல்லியிருப்பேன் நம்முடைய சூழ்நிலையை வைத்து இந்த வேதத்தை பார்க்க வேண்டாம் வேதத்தின் பார்வையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்ப்போம் அவர் சொல்கிறார் நன்றாய் அறிந்தவர் அன்பானவர் சொல்கிற வார்த்தை சகல ஜனங்களை பார்க்கிறோம் யார் அவர்கள் அவர்கள் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தார்கள் அன்பானவர்களே அங்கே அங் ஒவ்வொரு நாளும் பார்வனுடைய அடிமைத்தனம் அது அடிப்படை தேவைகள் சந்திக்கப்பட முடியவில்லை ஆனாலும் தேவன் சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளிலே அன்பானவர்கள் எங்கு பார்த்தாலும் இன்றைக்கு ஒரு கேள்விக்குறி வாழ்க்கை என்னவாகும் எதிர்காலம் என்னவாகும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பொருளாதாரம் என்ன ஆகும் படித்த பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைக்குமா அடுத்து என்ன எல்லாம் ஒரே கேள்வி ஆனால் இந்த கேள்விகளுக்கு மத்தியிலே இந்த காலை வேளையிலே ஆவியானவர் நம்மோடு பேசுகிறார் சகல ஜனங்களை பார்க்கிலும் நீ ஆஸ்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் இது என்னுடைய இன்னொரு கருத்து என்றால் இன்னொரு கருத்து என்னவென்றால் யூ ஆர் எக்யூலியர் சாய்ஸ் இந்த பூமியிலே எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் படித்தவர்கள் பட்டதாரிகள் நல்லவர்கள் நீதிமான்கள் நன்மை செய்கிறவர்கள் அன்பானே இன்றைக்கு நான் அந்த இந்த யூடியூப்பில் பார்க்கிறேன் எத்தனையோ ஜனங்கள் அதாவது உயிர அதாவது இந்த மிருகங்களுக்கு ஆதாரம் கொடுக்கிற மக்களை பார்க்கிறேன் நாய்களுக்கும் அளவிட்டால் பசுக்களுக்கும் ஆதாரம் கொடுக்கிற எத்தனையோ நல்ல உள்ளங்கள் இந்த இந்த இந்தியாவில் இருக்கிறார்கள் இந்த தமிழகத்தில் இருக்கிறார்கள் அவளுக்கு மத்தியிலே தேவன் சொல்கிறார் யூ ஆர் மை சாய்ஸ் அன்பானே ஆண்டு சொல்கிறார் இன் அதர் வேர்ட் யூ ஆர் அ பெக்யூலியர் சாய்ஸ் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் அன்பானவர்களே அவர் சொல்கிறார் நீ இந்த சகல ஜனங்களை பார்க்கலும் ஆசிரிக்கப்பட்டிருப்பாய் இது ஆங்கிலத்தில் இப்படி ஏற்பட்டிருக்குது யூ ஆர் அ செலக்டிவ் அண்ட் யூ ஆர் அ எலக்டிவ் அன்பானே ஆண்டவர் உங்களை தெரிந்து கொண்டார் ஜாதிக்கு ஒருவனாய் வம்சத்துக்கு ஒருவனாய் வேதம் சொல்கிறது நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் அன்பானே தெரிந்து கொண்டவர் நம்மை அழைத்தவர் ஒரு நாளும் கைவிடுவதில்லை அப்படியானால் நம்மை தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பார் அப்படியானால் அவர் சொல்கிறார் சகல ஜனங்களை பார்க்கலும் நீ அப்படியானால் மற்ற எல்லா எல்லாரைப் போல உங்களையும் என்னையும் இந்த பூமியில் வைத்திருப்பார் அவர்கள் தேவன் சொல்கிறார் சகல ஜனங்கள் அப்படியானால் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் சகல ஜனங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஏழ்மையிலும் வறுமையிலும் பாவத்திலும் அக்கிரமத்திலும் வியாதியிலும் இன்றைக்கு நாம் இந்த தொலைக்காட்சியை பார்க்கும்போது அதாவது சகிக்க முடியாத பல விதமான வியாதிகளை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த யூடியூப்பில் பார்க்கிறோம் அந்த வியாதிகளை பார் சிறு பிள்ளைக்கு இப்படிப்பட்டதான பல விதமான வியாதிகள் ஆனால் இவைகளுக்கு மத்தியில் அவைகள் உண்மையாக இருக்கலாம் பட் யூ ஆர் மை சாய்ஸ் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் யூ ஆர் மை செலக்ஷன் அண்ட் யூ ஆர் மை எலெக்ஷன் அவன்ட சொல்கிறார் நீங்கள் என்னுடைய விசேஷமான என்னுடைய தெரிந்து கொள்ளுதல் ஆங்கிலத்தில் இப்படி போட்டிருக்குது யூ ஆர் மை பெக்யூலியர் சாய்ஸ் அன்பானவளே சகல 
ஜனங்களை பார்க்கிலும் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வித்தியாசமான சிறப்பான மேன்மையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு ஒரு ஏழு குறிப்புகளை சொல்லுகிறேன் தேவன் ஏன் உங்களை தெரிந்து கொண்டார் என நோக்கத்திற்காக உங்களை தெரிந்து கொண்டார் எங்கே தெரிந்து கொண்டார் இரண்டாவது குறிப்பு தேவன் என்னை எங்கே தெரிந்து கொண்டார் வசித்து பாருங்கள் அந்த தேவன் நம்மை சந்தித்த இடம் இந்த வேதத்தில் பரடங்களில் வித்தியாசம் எழப்பட்டிருக்கிறது அவாந்திர வழியிலே பாழான இடத்துல உலையான இடத்துல கடை தெருவில் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் ஆனால் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன மத்து புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் ஆசனத்தில் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை எங்கே நம்மை தெரிந்து கொண்டாராம் என்னாகமும் இருபத்தி மூன்று ஒன்பது கண்மலையின் உச்சியிலிருந்து நான் அவனை கண்டேன் தோசனத்தை படிக்கிறேன் கேளுங்கள் கண்மலையின் உச்சியிலிருந்து நான் அவனை கண்டேன் யோசித்து பாருங்கள் அன்பு கூறியவர்களே அவர் உங்களையும் என்னையும் எங்கே வைத்திருக்கிறார் இனி பெக்யூலர் பிளேஸ் திரும்ப சொல்லுகிறேன் உங்களையும் என்னையும் ஒரு காலத்திலே கீழே இருந்தோம் அனாதியாய் கிடந்தோம் அவாந்திர வழியில் இருந்தோம் கேட்பாராற்றுவாளர் கிடந்தோம் மிதிக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாக இரத்தத்தில் கிடந்தோம் ஆனால் இங்கே சொல்லுகிறார் உபாகபத்து என்னாக பத்து புஸ்தகம் இருபத்தி மூணு ஒன்பது கண்மலையின் உச்சியிலிருந்து நான் அவனை கண்டேன் அது உங்களைத்தான் அது என்னைத்தான் வேர் யூ ஃபவுண்டஸ் எங்கிருந்து எங்கே நம்மை கண்டாராம் எங்கே வைத்திருக்கிறாராம் கண்மலையின் உச்சியிலே அன்புக்குருடைய கிறிஸ்துவின் அடைக்கலத்தில் சிலுவையின் மாநிழலில் கண்மலை வெடிப்பதனிலே புகழிடத்தை கர்த்தர் உனக்கும் எனக்கு வைத்திருக்கிறார் ஆர்வத்தில் சொன்னேன் யூ ஆர் ஏ பெக்யூலியர் சாய்ஸ் இரண்டாவது சொல்ல விரும்புகிறேன் காட் ஆஸ் எ பெக்யூலியர் பிளேஸ் ஃபார் யூ உனக்கும் எனக்கும் ஒரு தனி இடம் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு சிறப்பான இடம் எனவே தான் பதினாறாம் சங்கீதம் சொல்கிறது நேர்த்தியாண்டங்களிலே உங்களை உனக்கும் எனக்கும் பங்கு கிடைக்கிற பங்கை கொடுக்கிற கர்த்தர் சிறப்பான சுதந்திரத்தை வைத்திருக்கிறார் சங்கீதம் பதினாறாம் சங்கீதம் நேர்த்தியான இடங்கள் இங்கே என்னாகமும் இருபத்தி மூன்று ஒன்பது சொல்கிறது கண்மலையின் உச்சியிலே நான் அவனை கண்டேன் அது அவனுடைய சரியான அர்த்தம் என்னவென்றால் அவாந்திர வழியிலே அவனை பார்த்தேன் மித் ரத்தத்திலே கிடந்தான் குப்பையிலே கிடந்தான் ஆனால் இங்கே எங்கே வைத்திருக்கிறாராம் கண்மலையின் உச்சியில் அந்த வார்த்தையை பல முறை படித்திருக்கலாம் உங்களை தொட்டு இருக்காது ஆனால் இதனாலே திருமறையை பாருங்கள் திரையிலும் பாருங்கள் கண்மலையின் உச்சியிலிருந்து அது மட்டுமல்ல தெரிந்து கொண்டவர் என்ன பண்ணுகிறாராம் அவசரம் சொல்கிறது அவனை ஜாதிகளோடு கலவாமல் தனியே மாசமாயிருப்பான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அதாவது காட் செப்பரேட்டட் ஆண்டவர் இந்த பூமியிலே அன்பாவிலே உண்மைதான் எல்லாம் உண்மை நீங்கள் சந்திக்கிற பாடுகள் உண்மை நீங்கள் சந்திக்கிற போராட்டங்கள் உண்மை நீங்கள் சந்திக்கிற எல்லாமே உண்மை உண்மைகளை பொய்யாக்கும் ஒரு தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிறார் காட் நாட் ஓன்லி இட் சூஸ் ஐ உங்களை தெரிந்து கொண்டு மட்டுமல்ல எங்கே வை எங்கே வைக்கிறாராம் கண்மலையின் உச்சியிலே எந்த உலகத்திலே நீ அதாவது குனிந்து பார்க்கப்பட்டாயோ அதே உலகத்தில் உன் அண்ணாந்து பார்க்கிற அளவுக்கு காட் வில் லிஃப்ட் யூ அவர் சொல்லுகிறார் அந்த வசனத்தில் ரெண்டாவது அங்கே சொல்லப்பட்ட வார்த்தை கண்மலையின் உச்சியில் வைக்கிறாராம் அதன் அர்த்தம் என்னவென்றால் அங்கே இழைப்பாறுதல் அங்கே தேவனுடைய சமூகம் இப்படி சொன்னால் புரியும் துன்மார்க்கரின் தொந்தரவு அங்கே இல்லை இந்த உலகத்தில் இருக்க பாடுகள் லிட்ரலி காட் வில் லிஃப்ட் யூ எடுத்தபடியாகவே கண்மலையின் உச்சியிலே உன்னை வைக்கிறார் அந்த வசனம் அவர் சொல்லுகிறாரு அதாவது அவர் கண்டு அங்கிருந்து உன்னை பார்க்கிறாராம் எத்தனை அருமையான ஒரு தெய்வம் உன்னை கண்மலையிலே வைக்கிற கர்த்தர் அது மட்டுமல்ல அவர் சொல்கிறார் என் ஜனங்கள் அவர்கள் ஜாதிகளோடு கலவாமல் தனித்து வாசமாயிருப்பார்கள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் குறிப்பு என்னவென்றால் காட் ஆஸ் எ பெக்யூலர் பிளேஸ் இதைத்தான் மோசம் இடத்துல சொன்னார் என் அண்டையிலே உனக்கு ஒரு இடம் உண்டு இந்த இந்த நாளிலே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எண்பு சக சகோதரனே எண்பு சகோதரியே உலகத்தில் இடமில்லை குடும்பங்களில் இடமில்லை அதாவது உறவுகளில் இடமில்லை மனித இதயத்தில் இடமில்லை ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் என்னிடத்திலே உனக்கு ஒரு இடம் உண்டு அது எந்த இடமா கண்மலையின் உச்சியிலிருந்து அன்புக்குருளே இதே தெய்வம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன்னுடைய ஏழ்மையை நான் பார்க்கிறேன் உன் வறுமையை நான் பார்க்கிறேன் ரெண்டு வார்த்தைகளை சொல்கிறார் கண்டு நான் பார்க்கிறேன் அதாவது அவர் எங்கிருந்து பார்க்கிறாரா கண்மலையிலிருந்து அப்படியானால் உன்னை கீழே அவர் மேலே இல்லை என்பவங்களே 
அங்கே கண்டு உன்னையும் அங்கே அவர் கொண்டு போகிறார் இதான் சமத்துவம் இதுதான் வெளிப்படுத்த வாசிக்கிறோம் அவன் என்னோடு போஜனம் பண்ணுவான் நான் அவனோடு போஜனம் பண்ணுவேன் நான் கீழே அவர் மேலே அல்ல அவர் எங்கு இருக்கிறாரோ அங்கே என்னை உட்காரும் அருள் செய்வார் இதைத்தான் வேதம் சொல்கிறது நான் எங்கே இருக்கிறேனோ என் ஊழியனும் அங்கே இருப்பான் அப்படியானால் அன்பானவர்களே இந்த ஏழ்மையும் இந்த வறுமையும் இந்த பாடுகளும் இந்த வியாதிகளும் அன்பு கூறிவிலே உண்மை ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் நான் உன்னை என் கண்மலையிலிருந்து உன்னை நான் கண்டேன் அங்கிருந்து உன்னை பார்க்கிறேன் உன்னையும் என்னோடு கூட வைத்து கொள்ளுகிறேன் முதல் குறிப்பு இவரை பெக்குலியர் பீப்புள் இரண்டாவது காட் ஆஸ் அ பெக்குலர் பிளேஸ் உனக்கு அவர் கொடுக்கிற அந்த இடம் உனக்கு கொடுக்கிற அந்த ஸ்தானம் இஸ் வெரி பெக்குலியர் மூன்றாவது அவர் சொல்கிறார் இஸ் அ பெக்குலர் அஃபெக்ஷன் அவருடைய அவருடைய அன்பு மாறாதது அவருடைய அன்பு இணையேற்றது எல்லாரும் அன்பு கூறுவது போல அல்ல அவருடைய அன்பு சிறப்பானது இதை பல முறை வேத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இங்கே சொல்கிறார் உபாமத்து புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்று மூன்றிலே அவர் சொல்கிறார் நான் உன்னை கண்டு மெய்யாகவே அவர் ஜனங்களை சிநேகிக்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் மெய்யாகவே இந்த வார்த்தை ஏன் ஆண்டு ஆண்டு எழுதி வைத்திருக்கிறார் இஸ் அஃபெக்ஷன் இஸ் சம்திங் பெக்யூலியர் அவருடைய அன்பு மாறாதது அவர் சொல்கிறார் இந்த இடத்துல அன்பானவர்களே அது மட்டுமல்ல நான் உன்னை அன்பு கூர்ந்து மட்டுமல்ல என் கரத்தில் உன்னை வைத்திருக்கிறேன் வயதும் சொல்கிறது நீங்கள் எல்லாரும் என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறீர்கள் திரையில் பாருங்கள் உபாகமம் முப்பத்தி மூன்று மூன்று வேதம் சொல்கிறது மெய்யாகவே அவர் உங்களை நேசிக்கிறார் இன் அதர் வேர்ட் காட் ஆஸ் எ ஸ்பெஷல் அஃபெக்ஷன் ஃபார் யூ உண்மையிலே உன்னிடத்தில் அவர் விசேஷமான ஒரு அன்பு வைத்திருக்கிறார் அன்பு வைத்தது மட்டுமல்ல அவர் சொல்கிறார் நீ என்னுடைய கரத்தில் இருக்கிறாய் இந்த காலை இந்த காலை வேளையில் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பான தாயே என்பான சகோதரனை நொந்து நாளில் வேலை இல்லை அடிப்படை தேவையில்லை வாழ்க்கை இல்லை அன் அன்பானவர்களை எங்கு பார்த்தாலும் ஒரு மரண பயம் மரண திகில் நம்மை சூழ்ந்திருக்கிறது ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் நீ என் கரத்தில் இருக்கிறாய் வசம் சொல்கிறது பசுத்துவான்கள் எல்லாரும் உம்முடைய கையில் இருக்கிறார்கள் நீங்களும் நானும் அவரால் அழைக்கப்பட்டவர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டவர்கள் ஆர்வத்தில் சொன்னேன் யூ ஆர் ஏ பெக்குலியர் சாய்ஸ் இரண்டாவது யார் பெக்குலியர் பிளேஸ் மூன்றாவது காட் ஆஸ் அ பெக்குலியர் அஃபெக்ஷன் ஆண்டவர் உண்மையில் விசேஷித்த அன்பு வைத்திருக்கிறார் உலகத்தில் தகுதியை பார்த்து ஜாதியை பார்த்து நிறத்தை பார்த்து அந்தஸ்தை பார்த்து அன்பு கூறு உலகத்தில் அன்பா அன்பானவர்களே வண்ணங்களும் இல்லை என்னிடத்தில் எண்ணங்களும் இல்லை அதாவது என்னிடத்தில் எதுவும் மேன்மை பாராட்ட ஒன்றும் இல்லை அன்பானவர்களே அதாவது படிப்பு இல்லை அறிவு இல்லை திறமை இல்லை அழகு இல்லை பணம் இல்லை மேன்மை இல்லை எதுமான பட்டங்களும் இல்லை ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் ஐ லவ் யூ வித் எவர் லாஸ்டிங் லவ் என்னுடைய அனாதி ஸ்நேகத்தால் உன்னை நேசிக்கிறேன் முவா முப்பத்தி மூன்று மூன்று அவர் மெய்யாகவே உன்னை நேசிக்கிறார் ஒருவேளை நினைக்கலாம் என்னை தேவன் ம ஒருவேளை மறந்து போனாரோ என்னுடைய கடந்த கால தவறுகள் கடந்த கால வீழ்ச்சிகள் கடந்த கால குற்றங்கள் கடந்த காலத்துடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே நான் பாதிக்கப்படுகிறேனோ அவைகள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் தேவன் சொல்கிறார் என் ஸ்பைட் ஆஃப் எவ்ரி திங் இவளுக்கு மத்தியில் ஐ லவ் யூ வித் மை எவர் லாஸ்டிங் லவ் அந்த வசனத்தை நான் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் உபாமந்திர புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்று மூன்று அதை சொல்லுகிறார் அப்படியானால் நீ அன்பு கூறுவதற்கு தகுதியானவன் அதை தான் அதை தான் சொல்லுகிறேன் யூ ஆர் ஓர்தி டு லவ் அன்பானுடைய நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னால் அது ஒரு தகுதியான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் ஒரு பொருளை ஒரு நேசிக்க வேண்டுமானால் அது நபரோ பொருளோ அந்த பொருளும் அந்த நபரும் தகுதியான ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் தகுதி இல்லாத ஒரு நேசிப்பதில் அர்த்தம் இல்லை அவர் சொல்கிறார் ஐ லவ் யூ தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் ஸோ ஓர்தி நீங்கள் அதற்கு தகுதியானவர்கள் நீங்கள் பாத்திரவான்கள் அவர் சொல்கிறார் அன்பானுடைய நீங்கள் நான் யாராக இருக்கிறேன் என்பதை அன்பு கூறவில்லை நான் தகுதியானவனாய் கத்தர் மாற்றியிருக்கிறார் திரும்ப சொல்கிறேன் காட் லவ்ஸ் மீ நாட் பிகாஸ் ஆஃப் மெரிட் மாட் பிகாஸ் மை ரேஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இஸ் கிரேஸ் என்னுடைய தகுதியின்படி அடிப்படையில் அல்ல அவருடைய கிருவின் அடிப்படையில் அன்பானுடைய நாட் பிகாஸ் ஆஃப் ஒர்த்தி என்னுடைய அடிப்படையோ என்னுடைய பணமோ என்னுடைய புகழோ அதாவிட்டால் எனக்கு இருக்கிற அந்தஸ்தோ நோ இல்லை அன்பானுடைய பிகாஸ் காட் ஹஸ் ஃபவுண்ட் மீ ஐ எம் ஒர்த் ஃபார் தேட் நான் அதற்கு தகுதியானவன் என்று கத்தர் என்னை எண்ணிருக்கிறார் நான்காவது குறிப்பாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் God as a peculiar title 
உங்களுக்கென்று ஒரு சிறப்பான ஒரு பதவி கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் அடிக்கடி நாம் பாடுகிறோம் இத்தனை மகத்துவம் உள்ள பதவியை புழுக்கலாம் எங்களுக்கு அன்பானே இந்த சமுதாயத்தில் நாம் அதாவது இங்கே பின்தங்கிய மக்களாக ஒருவேளை அன்டச்சபிள் இந்த உலகத்தில் ஒருவேளை தனித்துடப்பட்ட மக்களாக இருக்கலாம் இன்றைக்கு இயேசு ஏற்றுக்கொண்டதுனாலே எத்தனையோ பேர் வீடுகளை விட்டு அதாவது உறவுகளை விட்டு பிரிக்கப்பட்ட மக்கள் ஏராளம் என் வாழ்க்கையிலே உண்மை பதிமூன்று ஆண்டுகள் கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டதுனாலே உறவுகளிலிருந்து சொந்தங்களிலிருந்து அதாவது என்னுடைய குடும்பத்திலிருந்து எல்லா மக்களிடத்திலிருந்து நான் அதாவது அற்பமாய் எண்ணப்பட்டேன் ஏளனமாய் பார்க்கப்பட்டேன் ஆனால் அதே இடத்துல கத்திரண்டுக்கு வைத்திருக்கிறார் காட் ஹஸ் கிவன் பிக்குலிய டைட்டில் வசனம் சொல்லுகிறேன் உபாமத்து புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நீ எனக்கு சொந்த ஜனமாக இருப்பாய் திரும்ப படிக்கிறேன் நீ எனக்கு சொந்த ஜனமாக இருப்பாய் அப்படியானால் காட் ஹஸ் கிவன் அ பிக்குலிய டைட்டில் அன்பானே எவ்வளோ பெரிய பதவி நீ எனக்கு சொந்த ஜனம் ஆங்கிலத்தில் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்குது யூ ஆர் மை பீப்புள் அன்பானவர்களே சொந்தம் என்று சொல்லிக்கொள்ள இந்த பூமியிலே அநேகர் நமக்கு இல்லாவிட்டாலும் தேவன் சொல்கிறார் நீ எனக்கு சொந்தம் அந்த வசனத்தை உள்ளத்தில் ஆழத்தில் சொந்தம் பாராட்டுங்கள் நீ எனக்கு சொந்த ஜனமாக இருப்பாய் யோசித்து பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பில் கேட்டுக்கு சொந்த ஜனமாக இருப்பது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய செல்வந்தருக்கு சொந்தக்காராக இருப்பதை பார்க்கும் தேவன் சொல்கிறார் வானத்தையும் பூமியும் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்த ஒரு தெய்வன் சொல்கிறார் நீ எனக்கு சொந்த ஜனம் ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குது யூ ஆர் மை ட்ரெஷரி யூ ஆர் மை ட்ரெஷரர் யூ ஆர் மை ட்ரெஷரி நீ என்னுடைய சொத்தாக இருக்கிறாய் நீ என் ஜனமாக இருக்கிறாய் அன்பான தேவ பிள்ளையே இந்த பூமியிலே உறவுகள் மறந்தாலும் சொந்தங்கள் மறந்தாலும் யார் மறந்தாலும் காட் ஹஸ் கிவன் எ பெக்குலியர் டைட்டில் நீ நீ என் மகள் நீ என் மகன் அவர் சொல்கிறார் நீ எனக்கு சொந்தமாக இருக்கிறாய் அந்த வசனத்தை அதிகமாக நேசிக்கிறேன் எனக்கு சொந்த ஜனமாக இருக்கிறீர்கள் இந்த நாளிலே அன்பானுலே ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டதுனாலே உறவுகள் மறந்திருக்கலாம் உலகம் மறந்திருக்கலாம் நண்பர்கள் உங்களை விட்டு பிரிந்து போயிருக்கலாம் ஏலனங்களும் வசை சொற்களும் அன்பானுலே உங்களை குறித்து வித்தியாசமாக பேசப்பட்டிருக்கலாம் இன் ஸ்பைட் ஆஃப் எவ்ரி திங் இவர்களுக்கு மத்தியிலே தேவன் சொல்கிறார் நீ எனக்கு சொந்த ஜனம் ஆங்கிலத்தில் யூ ஆர் மை ஓன் பீப்புள் இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பில் யூ ஆர் மை ட்ரெஷரி நீ தான் என்னுடைய சொத்து நீரேன் சுதந்திரம் யோசித்து பாருங்கள் மண்ணான மனிதனை அன் அன்பானுலே மண்ணிலே தோன்றி மண்ணிலே வாழ்ந்து இந்த மண்ணுக்கே போகிற நம்முடைய நம்மை குறித்து அவர் சொல்கிறார் மண்ணான மனிதன் நான் இந்த மண்ணான மனிதனை தேவன் சொல்கிறார் நீயே என் சொந்தம் அன்பானுலே உலகம் தகுதியை பார்த்து சொந்தம் கொண்டாடுகிறது மனத்தை பார்த்து சொந்தம் கொண்டாடுகிறது அந்தஸ்தை பார்த்து சொந்தம் கொண்டாடுகிறது அந்தஸ்தும் இல்லை பணமும் இல்லை ஆழ்பலமும் இல்லை சொல்பலமும் இல்லை ஆனால் தேவன் சொல்கிறார் நீ எனக்கு சொந்த ஜனமாக இருக்கிறாய் God has given a peculiar title. ஐந்தாவது உன்னை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டு சொல்கிற வார்த்தை அன்பானே ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் ஒரு பெக்குலியர் பர்பஸ் ஒரு விசேஷமான நோக்கத்திற்காக தெரிந்து கொண்டார் யோசித்து பாருங்கள் எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன் அறியாமல் அலைந்தேன் என் நேச தேடி வந்தார் நெஞ்சாறு அனைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டார் இவெல்லாவற்றுக்கு என்ன காரணம் God as a purpose, God as a plan. நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே இப்பொழுது நீங்களும் நானும் கடந்து போகிற இந்த சூழ்நிலை கூட ஒரு நோக்கத்திற்காகத்தான் இன்னும் அவரோடு ஜெபிக்க இன்னும் அவரோடு நேரங்களை செலவு பண்ண இன்னும் நம்முடைய பாவங்களை விட்டு வெளியே வர இன்னும் தேவனை அண்டிக்கொள்ள இன்னும் அன்பானுடைய நம்முடைய கடந்த காலத்தின் குற்றங்கள் கடந்த காலத்தின் மீறுகள் கடந்த காலத்தில் அக்கிரமல் விட்டு வெளியே வந்து தேவனை அண்டிக்கொள்ளுகிற ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இந்த இக்கட்டான நாட்கள் காட் ஆஸ் அ பெக்யூலியர் பர்பஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஆண்டவர் உனக்கென்று ஒரு மிகப்பெரிய வித்தியாசமான நோக்கத்தை கத்திர வைத்திருக்கிறார் வசனத்தை படிக்கிறேன் கேளுங்கள் உபாகமத்து புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் உபாகமம் ஏழு ஆறு ஆண்டவர் உங்களுக்கும் எனக்கும் அன்பானுடைய ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் ஏழு ஆறு இதை சொல்லுகிறார் உன் தேவனாகிய கத்தருக்கு நீ பரிசுத்த ஜனம் அது மட்டுமல்ல ஆண்டவர் உன்னை தமக்கு இங்கே கூட சொல்கிறார் இங்கே கூட ஏழு எட்டில் சொல்கிறார் நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று சொல்லி கத்தர் உங்கள் மேல் அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது நீங்கள் படித்தவங்க ரொம்ப பணக்காரர் ரொம்ப அறிவாளி ரொம்ப மேதை ஏ உபாகமம் ஏழு ஏழு சகல ஜனங்களிலும் 
நீங்கள் திரட்சியான ஜனம் என்று கத்தர் உங்கள் பேரில் அன்பு வைத்து உங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை ச நீங்கள் சகல ஜனங்களிலும் கொஞ்சமாக இருந்தீர்கள் ஆனால் கர்த்தர் உங்கள் அன் உங்களை அன்பு கூர்ந்த நோக்கமே காட் ஆஸ் அ பர்பஸ் காட் ஆஸ் அ பிளான் இன் யுவர் லைஃப் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே ஆண்டவர் உன்னை குறித்து ஒரு மேலான நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் அந்த காலத்திலிருந்து ஆச்சரியமான ஒளிக்கு அவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு ராஜரீக கூட்டமாக உன்னை வைத்திருக்கிறார் திரும்ப சொல்கிறேன் காட் ஆஸ் அ பெக்குலர் பர்பஸ் எல்லாரையும் போல உன்னை அல்ல பிறந்தேன் வளர்ந்தேன் வாழ்ந்தேன் சாகிறேன் அதற்காக உன் வாழ்க்கை அல்ல உன்னுடைய வாழ்க்கையும் என் வாழ்க்கையும் ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக பேசப்படக்கூடிய வாழ்க்கையாக அன்பானுடைய அநேகருக்கு பயன்படக்கூடிய வாழ்க்கையாக எத்தனையோ தேவமணியுடைய சாட்சியை கேட்கிறோம் அவருடைய வாழ்க்கை எத்தனையோ பேரை பாதித்திருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே நம் தமிழகத்தில் பிறந்து வளர்ந்த எத்தனையோ பசுத்தவான்கள் ஒரு டாக்டர் டி ஜி எஸ் தினகரன் எத்தனையோ மக்களை சொல்லி கொண்டு போகலாம் ஒரு மாபெரும் தேவ மனிதர் எம் எல் ஜபத் சிங் அன்பானுடைய இந்த கடந்த வாரத்தில் கத்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு சேர்ந்த சகோதரர் பேட்ரிக் ஜோஷ்வா இப்படிப்பட்ட மிகப்பெரிய பசுத்தவான்கள் வாழ்க்கையை பார்க்கும்போது த ஹேவ் அன் இம்பாக்ட் இந்த லை இன் இன் அவர் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் தழிச பர்பஸ் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற என்பு சகோதரனே என்பு சகோதரியே ஐயா பெரியவர்களே உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கை யாரையாகிலும் பாதித்திருக்கிறதா உங்களுடைய ஜப வாழ்க்கை உங்களுடைய பேச்சு உங்களுடைய எளிமை இன்றைக்கு சகோதர ஐயா பேட்ரிக் ஜோஷோ அவருடைய அந்த அடக்காராதனை அவருடைய எளிமை குறித்து எல்லாரும் சொன்னார்கள் அன்பானவளே அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய எளிமை அவருடைய சிம்பிளிசிட்டி அவருடைய நீட்னஸ் குறித்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க எத்தனை பெரிய சவால் அன்பு குறிவுளே நீங்கள் மறித்தாலும் உங்களுடைய உங்களுடைய செயல்கள் உங்களுடைய கிரிகள் மறிப்பதில்லை உங்களுடைய கிரிகள் தொடர்ந்து பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கும் காட் ஆஸ் சோசன் ஃபார் அ பர்பஸ் ஆண்டவர் உங்களை ஒரு விசேஷித்த நோக்கத்திற்காக திரும்ப சொல்லுகிறேன் பிள்ளைகளை பெற்றேன் வளர்த்தேன் ஆளாக்கினேன் திருமணம் செய்தேன் பேருகாலம் பார்த்தேன் அவையெல்லாம் ஒரு சராசரி மனிதன் செய்கிற வாழ்க்கை ஆனால் அதை மேலான கிறிஸ்துவுக்காக ஆண்டவருக்கென்று எதையாகிலும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்புக்குள்ளே நான் மறித்த பிறகும் என் மரணத்தை குறித்து ஒன்று எழுதப்பட வேண்டும் இல்லையில் பேசப்பட வேண்டும் இது ரெண்டுமே நடக்கலைன்னா என்னுடைய பிறப்பே ஒரு வீணான ஒன்றாக மாறும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் மை லைஃப் ஷுட் பி ஒட் டு ரைட் ஆர் டு ஒட் டு ஸ்பீக் ஒன்று பேசப்பட வேண்டும் இல்லையே நாலு பேரால் நினைவு கூறப்பட வேண்டும் தேவன் சொல்கிறார் ஐஹாவ பெக்குலர் பர்பஸ் இன் யுவர் லைஃப் உன் வாழ்க்கையில் நீங்கள் கொஞ்ச ஜனமாக இருந்தீர்கள் பட் ஐ ஹவ் சோசன் யூ ஏனென்றால் ஒரு நோக்கத்திற்காக இந்த நாளில் ஒரு சின்ன கேள்வி நீ போகிற சபைக்கு நீ ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாயா உன் ஊழியனுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாயா உன் குடும்பத்திற்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறாயா உன் பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாய் உன் மனைவிக்கு உன் புருஷனுக்கு உன் பெற்றோருக்கு ஞாசமாக இருக்கிறாயா எனவே தான் நீதிமொழிகள் முப்பத்தி ஒன்று சொல்கிறது அவள் பிள்ளைகள் எழும்பி அவளை பாக்கியவது என்று சொல்லுவார்கள் அன்பர்களே பிள்ளைகள் சொல்ல வேண்டும் என் இது போல ஒரு தாய் தகப்பன் உலகத்தில் யாருமே இல்லை பெற்றோர் சொல்ல வேண்டும் என் பிள்ளையை போல இப்படிப்பட்ட ஒரு பிள்ளை உலகத்தில் யாரும் இல்லை ஒவ்வொரு கணவனும் சொல்ல வேண்டும் என் மனைவி எல்லாருக்கும் மேற்பட்டவள் அன்புக்குள்ளே ஒவ்வொரு மனைவியும் சொல்ல வேண்டும் என் புருஷன் ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ளவன் அன்பான தெய்வ பிள்ளையே இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய சாட்சி சம்பாதிப்பதல்ல ஏதோ பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் இந்த உலகத்தில் ஒரு நாள் கண்களை மூடுகிறோம் இது எல்லாருமே செய்கிறார்கள் மன்னித்து கொள்ளுங்கள் அதாவது மிருக ஜீவன் கூட செய்கிறது ஆனால் நாம் அப்படிப்பட்டவள் அல்ல வி ஆர் அ சோசன் பீப்புள் நான் இப்படி சொல்லுவேன் யூ ஆர் அ மாஸ்டர் பிளான் ஆஃப் காட் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய படைப்பில் ஒரு மகுடம் யூ ஆர் அ ஜெம் இன் த கிரியேஷன் ஆஃப் காட் தேவனுடைய படைப்பில் நீங்கள் ஒரு சிகரம் அவர் சொல்லுகிறார் ஐ ஹவ் சோசன் யூ ஃபார் அ பர்பஸ் ஆறாவது குறிப்பாக நான் சொல்ல நம்புகிறேன் காட் ஆஸ் அ பெக்குலர் ரிலேஷன்ஷிப் தேவன் உங்களோடும் எனவோடு வைத்திருக்கிற அந்த உறவு மேன்மையானது சொல்லி முடியாது உன்னத பாட்டில் நிறைய இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்குது நான் என் நேசருடையவர் என் நேசர் என்னுடையவர் திரும்ப திரும்ப அந்த உறவு அந்த அந்த வசனம் சொல்கிறது காட் ஆஸ் எ ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் யூ வாசித்து பாருங்கள் உவாமத்து புஸ்தகம் பத்தொன்பது ஐந்து எப்படி சொல்கிறது நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாக இருக்கிறீர்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நீங்களே எனக்கு சொந்த சம்பத்தாக இருக்கிறீர்கள் இது ஆங்கிலத்தில் இப்படி எழுதப்பட்டிருக்குது யுஆர் மை சோசன் பீப்புள் அது மட்டுமல்ல இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யுஆர் மை ட்ரெஷரி இந்த ஆண்டர் சொல்கிறார் ட்ரெஷர் அண்ட் டு மீ ஆண்ட அந்த வார்த்தை நீங்களே எனக்கு சொத்தாக இருக்கிறீர்கள் இன்னொரு மொழி விதப்பில் யுஆர் மை 
நீங்களே என் சம்பத்தாக இருக்கிறீர்கள் நீங்களே எனக்கு அதாவது அதாவது நகை நகை அதாவது அணிகரன்களாக இருக்கிறீர்கள் இந்த நாளில் கத்திரை வாசலுகிறது காட் ஆஸ் அ ஸ்பெஷல் பிக்யூர் எலக்ட்ரிஷிப் அவர் சொல்கிறார் நீங்களே யோசித்து பாருங்கள் அப்படியானால் இந்த பூமியிலே அவருக்கு ஆட்கள் இல்லையா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நம்மை விட நல்லவர்கள் இருக்கிறார்கள் நீதிமன்றம் இருக்கிறார்கள் உத்தமர்கள் இருக்கிறார்கள் சன்மார்க்க இருக்கிறார்கள் நீங்களே அன்பானுடைய எத்தனை பெரிய பாக்கியம் அன் அன்பானுடைய உங்கள் நிலைகளையும் பார்க்க வேண்டாம் அவர் சொல்கிற வார்த்தை நீங்களே என் சொந்த சம்பத்தாக இருக்கிறீர்கள் அதாவது இதைத்தான் சொல்கிறார் என் மல்கியாவிலே என் சம்பத்தை நான் சேர்க்கும் நாளிலே அப்படியானால் இந்த பரந்த பூமியிலே யுவ இஜ்வால் அன்பானுடைய நீங்கள் துரும்ப அல்ல நீங்கள் விலையை பெற்ற வெள்ளியும் பொண்ணும் அவர் சொல்கிறார் ஏ பெக்யூர் ரிலேஷன்ஷிப் யோசித்து பாருங்கள் அவர் உறவு வைக்க வேண்டுமானால் யாரிடத்துல உறவு வைக்கலாம் ஆனால் அவர் யாரிடத்துல உறவு வைத்திருக்கிறார் நீங்களே அந்த வார்த்தையை நான் கோடிட்டு செல்ல விரும்புகிறேன் நீங்களே எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஒருவேளை கிராமத்தில் இருந்தாலும் ஒருவேளை பட்டணத்தில் இருந்தாலும் ஏழில் இருந்தாலும் அடுத்த வேலையினுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட முடியாவிட்டாலும் தேவன் சொல்கிறார் நீங்களே யுவார் மை ரிலேஷன்ஷிப் நீங்களே என்னுடைய உறவு நீங்களே என் சொந்தம் நீங்களே என் சொத்து கடைசியாக உன்னை சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் உங்களோடும் என்னோடும் செய்த உடன்படிக்கை விசேஷமான உடன்படிக்கை நிறைய சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஒரு வசனம் சொல்லுகிறேன் லூக்கா சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் அறுபத்தி எட்டாம் வசனம் சொல்கிறது அவர் உங்களோடும் என்னோடும் செய்த உடன்படிக்கை ஆபிரகாமோடு ஈசாக்கோடு யாக்கோபடி செய்த உடன்படிக்கை நினைவு கூறுகிற கர்த்தர் உங்களோடு செய்கிற உடன்படிக்கை எப்படிப்பட்ட உடன்படிக்கை என்றால் பரிசுத்த உடன்படிக்கை ஆங்கிலத்தில் ஹோலி கவனன் யோசித்து பாருங்கள் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த ஒரு அண்டா சராசரங்களை படைத்த ஒரு தெய்வம் சொல்கிறார் ஐ மேட் அ கவனன் வித் யூ நாட் அ கான்ட்ராக்ட் உன்னோடு கூட ஒப்பந்தம் செய்யவில்லை உன்னோடு உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறேன் அன்பானுடைய இந்த திருமணங்களிலே செய்கிறார்களே அதுதான் ஒப்பந்தம் அல்ல அது உடன்படிக்கை தவறாய் சொல்லப்படுகிறது இவர்கள் ஒப்பந்தம் செய்ய செய்கிறார்கள் இல்லை என்பார்களே ஒப்பந்தங்கள் உடைக்கப்படலாம் ஒப்பந்தங்கள் குறுகிய காலம் உடன்படிக்கை நீண்ட காலம் அவர் சொல்லுகிறார் நான் அவனோடு செய்த என் உடன்படிக்கை மல்கியாவில் இது இந்த லூக்கா ஒன்று அறுபத்தி எட்டு இப்படி சொல்கிறது நான் அவரோடு செய்த அந்த உடன்படிக்கை வாசிக்க கேளுங்கள் தம்முடைய பரிசுத்த உடன்படிக்கையை நினை நினைத்தருகிற கர்த்தர் திரும்ப சொல்கிறேன் காட் மேக் ஹோலி கவனன் வித் யூ உன்னோடும் என்னோடும் எப்படிப்பட்ட உடன்படிக்கை வைத்திருக்கிறாராம் அதாவது பரிசுத்த உடன்படிக்கை அது என்ன செய்யுமா படிக்க கேளுங்கள் லூக்கா ஒன்று எழுபத்தி ஒன்று சத்துருவின் கையில் இருந்து உங்களை விடுதலையாக்கும் இரண்டாவது அதாவது நீ உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் பயம் இல்லாமல் அவருக்கு முன்பாக பரிசுத்தத்தோடும் நீதியோடும் ஊழியம் செய்ய உங்களை தகுதிப்படுத்துகிறது திரும்ப சொல்லுகிறேன் அந்த காட் ஆஸ் மேர் எ கவனன் வித் யூ ஆண்டவர் உங்களோடு என்னோடு உடன்படிக்கை பண்ணிருக்கிறார் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் தகுதியை பார்க்கவில்லை அந்தஸ்தை பார்க்கவில்லை நிறத்தை பார்க்கவில்லை தரத்தை பார்க்கவில்லை காட் ஆஸ் மேர் எ கவனன் உங்களோடும் என்னோடும் அன்பாவளே எவ்வளோ படிச்சிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியும் எவ்வளோ திறமை இருக்குது ஒன்றுமே பார்க்கல காட் மேட் அ கவனன் அந்த உடன்படிக்கை என்ன செய்யுமா வாசித்து பாருங்கள் அந்த உடன்படிக்கை ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் சத்துருக்களின் கை நின்று உங்களை விடுதலையாக்கும் இரண்டாவது நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் பயமில்லாமல் அவருக்குன்பாக பசுத்தத்தோடும் நீதியோடும் அவருக்கு ஊழியம் செய்ய உங்களை தகுதியாக்குகிறது கடைசியாக சொல்லுகிறது ஆண்டவர் அவரோடு செய்த உடன்படிக்கை எழுபத்தி இரண்டாம் சதத்தில் அவர் இட்ட ஆணையை அவர் நிறைவேற்றுகிறார் அன்புக்குரிய கத்தோட பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய அக்கிவார காட் மேட் ஏ ஏ பெக்யூலியர் கவனன் வித் யூ உங்களோடு கூட ஒரு வித்தியாசமான சிறப்பான உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார் நாளிலே ஒரு ஏழு குறிப்புகளை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் முதல் குறிப்பு யூ ஆர் ஏ பெக்யூலியர் சாய்ஸ் நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான தெரிந்து கொள்ளுதல் இரண்டாவது காட் எஸ் எ பெக்யூலர் பிளேஸ் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு சிறப்பான இடத்தை விசேஷமான இடத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் எனவே தான் பக்தன் பாடினார் தேவா நான் எதனால் விசேஷமானவர்கள் என் விசேஷமானவர்கள் மூன்றாவது நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தேவன் உங்களோடும் என்னோடும் வைத்த அன்பு விசேஷமான அன்பு ஒரு சராசரி அன்பு அல்ல 
உலகத்தின் அன்பு அல்ல மாம்சத்தின்படி அன்பு அல்ல அன்பு வைத்தபடியே அன்பு வைக்கிற எ பெக்குலர் அஃபெக்ஷன் நானா சொன்னேன் காட் ஹஸ் கிவன் எ பெக்குலர் டைட்டில் உங்களுக்கும் எனக்கும் அன்பானே இத்தனை மகத்துமுள்ள ஒரு பெரிய பதவி கொடுத்திருக்கிறார் அது என்னவென்றால் நீங்களே என் சொந்த சம்பத்து நீங்களே என் சொத்து நான்காம் சொல்ல விரும்புகிறேன் காட் ஹஸ் கிவன் எ பெக்குலர் பர்பஸ் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்திற்காக அன்பானே அவருடைய சுவிசேஷத்தை சொல்ல அவருடைய ராஜ்யத்தை கட்ட அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக இரவும் பகலும் போராடி ஜபிக்க அன்பான எனக்கென்று வாழாமல் இயேசுவுக்கென்று வாழ பவுலடியான் சொல்கிறான் அன்பானவர்களே நான் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள்ளே அதற்காகத்தான் உங்களையும் என்னையும் கத்தர் அழைத்தார் வாழும் காலங்கள் கொஞ்ச காலம் வாழ்க்கை குறுகினது ஆனால் ஆண்டவருக்காக என்ன செய்கிறோமோ அது மட்டுமே நம்மோடு கூட வரும் ஒரு பக்தர் இப்படி சொன்னார் ஒன்லி ஒன் லைஃப் இட் வில் சுன் பி பாஸ்ட் வாட் யூ ஆர் டன் ஃபார் கிரைஸ்ட் வெல் எவர் லாஸ்ட் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை அசீக்கிரமாய் கடந்து போகும் கிறிஸ்துவுக்காக என்ன செய்கிறோமோ ஒரு வேலை பிரசங்கிக்கலாம் ஆலயத்தில் ஒரு சின்ன வேலை செய்யலாம் பெருக்கலாம் பாய் போடலாம் ஒரு ஊழியனுக்கு தண்ணி எடுத்து கொடுக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரியம் செய்யலாம் அத்தனையும் அவருடைய புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது தட்ஸ் வாய் காட் ஹட் சோசன் யூ அதுதான் முன்னை குறித்த அவருடைய நோக்கம் அடுத்து அவரோடு இருக்கிற ஒரு புதிய உர விசேஷமான ஒரு உறவு கடைசியாக சொல்ல முடிக்கிறேன் அவரோடு செய்திருக்கிற பரிசுத்த உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கை எல்லா நேரங்களிலும் உலகத்தின் உடன்படிக்கைகள் அன்பக்குரியவுடைய திருமணங்களை பார்க்கிறோமே வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் சுகவீனத்திலும் மரணம் பிரிக்கும் வரை சொன்னவர்கள் மறந்து போகிறார்கள் ஆனால் உடன்படிக்கையின் தேவன் ஆபிரகாமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோவோடும் அவர் செய்த உடன்படிக்கை நினைக்கிற கர்த்தர் யாத்திராபத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் அவர் செய் யாத்திரை ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் செய்த உடன்படிக்கை நினைவு கூர்ந்தார் அன்பு கூறியவர்களே நினைவு கூறும் தெய்வம் இதனாலில என்னோடு ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நான் அவரோடு உடன்படிக்கை பண்ணினேன் எத்தனையோ ஏற்ற தாழ்வுகள் ஆனாலும் என் உடன்படிக்கையை நான் மறந்து போனாலும் அவர் காத்து கொள்ளுகிற தேவன் உடன்படிக்கையிலே உண்மை உள்ளவர் அந்த எப்படிப்பட்ட உடன்படிக்கையாம் லூக்கா ஒன்று அறுபத்தி எழுபது இப்படி சொல்கிறது தம்முடைய பரிசுத்த உடன்படிக்கை அன்பானே இட்ஸ் அ ஹோலி கவனன் அந்த உரையிலே ஒரு நாளும் நம்மை கைவிடுகிற தேவன் அல்ல ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் நீங்கள் விசேஷமானவர்கள் அன்பானே அந்த வசனத்தை மறந்துவிட வேண்டாம் உபாகமத்து புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் நீங்கள் இந்த பூமியிலே ஆஸ்வதிக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிற எல்லா ஜனத்தை விட கர்த்தர் உங்களை பாக்கியவானாய் ஆஸ்வதிக்கப்பட்ட மனிதனாய் உங்களை கர்த்தர் மாற்றுவார் அப்படியே நீங்கள் அதை விசுவாசியுங்கள் பற்றி கொள்ளுங்கள் திரும்ப அந்த வசனம் சொல்லி முடிக்கிறேன் உபாமத்தின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனம் சகல ஜனங்களை பார்க்கிலும் நீ ஆஸ்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய் நாளிலே அப்படியே நம்புவோம் உங்கள் சூழ்நிலையை வைத்து அல்ல அவருடைய வார்த்தையை வைத்து வார்த்தையிலே உண்மை உள்ளவர் சொன்னதை செய்கிறவர் நிறைவேற்றுகிறவர் அந்த தேவந்தாமே இந்த வாரம் முழுவதும் நம்மையும் நம்ம குடும்பங்களையும் பாதுகாப்பாராக ஜபிப்போம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தேங்க நல்ல ஆண்டு வரே இந்த அருமையான வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அந்த வரே நாங்கள் கூடி ஆராதிக்க முடியாவிட்டாலும் இந்த ஊடகத்தின் வாயிலாக என்றைக்கும் ஆராதிக்கிறோம் உடைய வார்த்தையை கேட்க உதவி செய்தே நமக்கு நன்றி ஆண்டு வரே நீ சமீபத்துக்கு மட்டும் தேவன் அல்ல தூரத்துக்கும் தேவனாக இருக்கிறீர் அந்த வரை எங்கள் நிலைகளை அறிவீர் எங்கள் சூழ்நிலைகளை அறிவீர் இந்த இல்லாமைகளை அறிவியர் ஆண்டவரே இவ்வளவோ மக்கள் வியாதியினாலே இவ்வளவோ பாடுபடுறத கேட்டிருக்கிறோம் ஐயா சொல்ல முடியாத வேதனைகள் பொருளாதாரத்தில் சரி இடத்துல தகப்பனை இறங்கும் அப்பா தேவனை இறங்கும் ஐயா ஒரு ஊழியக்காரர்களுக்காக இறங்கும் விசுவாச மக்களுக்காக இறங்கும் ஆண்டவரே தேவனே எது வரைக்கும் என்று சொல்லுகிறவர் இடத்துல இல்லை ஒன்று மட்டும் எங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவரே நீர் பார்க்கிற கர்த்தர் கவனிக்கிற கர்த்தர் பதிலளிக்கிற கர்த்தர் எங்களுக்காக கிரியை செய்கிற கர்த்தர் தேவன் இறக்கம் பாராட்டுங்க உங்களுடைய இறக்கத்தின் கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் விசேஷமாக கர்த்தாவே இந்த நாளிலே ஆண்டவரே எங்களுடைய விசுவாச மக்கள் ஒரு ஊருக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஐயா ஏழ்மையிலும் வறுமையிலும் போராட்டத்திலும் வேலை இல்லாமல் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு வேலை வாய்ப்பை தாங்க ஆண்டவரே தேவைகளை சந்திங்கப்பா சகல ஜனங்களை பார்க்கலும் நீங்கள் ஆசிரிக்கப்படுவோம்னு சொன்னீரேன் அந்த வார்த்தை நிரூபிப்பீராக லாடி ப்ரூவிட்லா அந்த வரே நிரூபிக்கிற தெய்வம் நீர் ஆண்டு வரே நிரூபையும் நாளில் யாரெல்லாம் வியாதியோடு பலவீனத்தோடு இருக்கிறார்களோ 
இயேசுவை நாமத்தில் உங்களுடைய கரம் அவளை தொட வேணும் என்று சொல்லிக்கிறோம் ஐயா உங்களுடைய காயப்பட்ட கரத்தை வைப்பீராக உங்களுடைய வல்லமை வைப்பீராக உங்களுடைய இரக்கத்தை வைப்பீராக தெய்வமே உங்களோட அபிஷேகங்களை தொடுவதாக சுகம்பலன் எனக்கு உள்ளே பாய்ந்து செல்வதே ஒரு குழல்ல சுகம்பலன் தாங்காப்பா உங்களுடைய கரத்தில் தருகிறோம் தேவ நாமத்தை மையப்படுத்தும் உங்களுடைய வல்லமையும் பலனும் பங்காய் மாறட்டும் ஐயா இந்த பாடுகளிலிருந்து இந்த வேதனையிலிருந்து இந்த கண்ணீரிலிருந்து இந்த கலக்கத்திலிருந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தெய்வீக சுகத்தை கட்டளாகிடும் உங்களுடைய கரங்களிலே தாழ்த்துகிறோம் தெய்வமே இறக்கம் பாராட்டுங்கப்பா பாடுகளிலிருந்து வியாதிலிருந்து கண்ணீரிலிருந்து அந்த வரே கவலைகளிலிருந்து எல்லா வேதனையிலிருந்து விடலை ஆக்குங்க இந்த வாரம் முழுவதும் நம்முடைய பிள்ளைகளோடு கூட இருங்க தெய்வ சமாதானம் தெய்வ கிருவை தாங்கட்டும் நாளிலே பிறந்த நாள் திருமண நாள் பார்க்க காண்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஆஜபிக்கிறோம் இந்த வாரத்தில் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலையும் உடைய மேலான நோக்கம் உடைய மேலான சித்தம் உடைய மேலான நாமம் மையப்படட்டும் திருமண நாளை கொண்டாடுகிற பிள்ளைகளுக்கு ஆஜபிக்கிறோம் குடும்ப வாழ்வில் ஆசீர்வாதம் சமாதானம் வாழ்வு சௌக்கியமாய் மாறட்டும் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிறோம் உடைய ஆசீர்வாத நாள் இருக்கட்டும் ஏசுவன நாமத்தில் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என்னுள் உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருத்துடைய கிருபை பிதாவாக தேவனுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியானுடைய மாறாத இனிமையான பிரசன்னம் அவருடைய ஆளுகை அவருடைய ஆசீர்வாதம் அவருடைய அரசாட்சி இன்றும் என்றும் இந்த வாரம் முழுவதும் நம்மோடு நம்முடைய குடும்பங்களோடு நம்முடைய ஊழியத்தோடு இந்நாளும் இருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ இந்த வாரம் முழுவதும் கத்திரங்களை பாதுகாப்பாராக தேவனோடு அதிகமான நேரங்களை செலவு பண்ணுங்கள் தேவ கிருபை நம்மை தாங்கட்டும் ஆமேன்